，呃，师娘啊，你就听我一句劝，赶紧把细软收拾好，走吧。要是官兵一来，就走不了了。现在怎么回事还不是不清楚呢吗？怎么就都成这样了呢？德福，哎，去宫里面再打听打听。你让我去打听打听，我这不是自投罗网吗？这万一师傅要回不来，把我的命也得搭进去。你瞅瞅你们几个，你瞅瞅你们几个，你师傅平时对你们如同父子，关键时候你们就这样啊！我我我不去是吧？行。你们不去，不去，师师师娘，师娘，你你不能去，要德贵啊，平日师娘待你不薄啊啊，哎，你带师娘去，没没没，师师娘，就师傅那是天经地义，可可是我还没成亲呢，师哥已经成亲了，让师哥去，这个成亲有什么关系啊？你，哎，你动不动造成亲，成亲还不容易啊？也做一眨眼的功夫嘛！哎，师娘，你就让他跟男人赶紧拜天地成亲，拜完天地去救师傅。可是拜完天地去，我就送死啊！师娘，我怎么也得和和兰儿洞房花烛之之后再去吧？哎，你小子是越想越美哈！姐姐，你别急，我这就去宫里探个究竟。你闭嘴吧你！这事情是因你而起的，你你你还去？那指不定惹出什么乱子呢。我功夫好，说不定还能把师傅给救出来。你行了吧？你还功夫好？就你那两下子，皇宫里都是高手，你点功夫有什么用啊？你一个小丫头片子，再带个不会功夫的老头子，那想逃出来难上加难。呃，师娘，要不这样吧。反正东西都已经收拾好了，你们先走，我留在这儿等师傅不就得了吗？等谁呀、啊？我这不是回来了吗？哎，师傅，师傅，回来了你啊！啊，师傅来来回来了，回来了。老头子没事吧？啊，能有什么事儿啊？不光是没事儿，你们瞅瞅，我还得了些赏银呢。啊？哎哎哎哎哎！师傅，您坐着。师娘，我看看。德贵，德贵刚才急着要给您办好事呢，胡说，胡说八道，这像是你说的，不是德贵说的。我，你个臭嘴，啊！师傅，我是命大福大，像是回不来的人吗？就是，就是，回来了，回来了，没事没事。哎，我说你们这身上背的大包小裹的，是要干嘛呀？哎。这本来就没事儿，让人家瞅着还以为真有什么事儿了呢。